సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సత్యనారాయణ గారు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఎటువంటి స్టాక్స్ని ఎంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రేడర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ట్రేడర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి అవును ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది అయితే మార్కెట్లోకి ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వస్తూనే ఉన్నారు మరి ఇటువంటి కొత్త వారికి ఇంట్రాడేలో ఎటువంటి స్టాక్స్ని ఎంచుకోవాలి అనే దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైంది అవసరమైంది ఎందుకంటే చాలామంది డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓపెన్ అవ్వగానే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఏదో చేయాలి ఉత్సాహం ఉంటుంది కొత్తగా చేయాలి ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి దాని మీద మరి ఎవరిని అడగాలి అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి కానీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరిని అడగాలి లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ని మనం ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేయాలి చేస్తే ఆయన ఏం చెప్తాడో నిజం చెప్తాడో అబద్ధం చెప్తాడో తెలియదు అందుకని అందరూ ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు మీరు అనేటి ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతున్నారు ఈ యూట్యూబ్ చెక్ చేస్తూ పోతూ ఉంటారు సర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఒకటి చూసి చేస్తారు అయితే అలా కాకుండా ఈ మనం చెప్పే ఏదైతే మీరు అడుగుతున్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఉదాహరణకి ఎవరైతే బిగినర్స్ లెర్నర్స్ ఉంటారో ఈ ఇంట్రాడే చేయాలి అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పారామీటర్స్ కూడా వేరే ఉంటాయి ఇంట్రాడే పారామీటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఈ ఇంట్రాడే పారామీటర్స్లో మెయిన్ ఏం చూస్తాం అంటే వాల్యూమ్ ఒకటి చూస్తాం వాల్యూమ్ అంటే ఏంటంటే కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా లిక్విడిటీ అంటాం లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి కొనుక్కోవాలన్నా దొరకాలి అమ్మాలన్నా అమ్ముడు పోవాలి మార్కెట్ పెరిగినా తగ్గిన వాల్యూమ్ ట్రేడ్ కావాలి అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ అంటే మిలియన్స్ క్రోర్స్లో వాల్యూమ్ అవుతాయి ఆ మిలియన్స్ క్రోర్స్ ల్యాక్స్లో ఏవైతే పెద్ద వాల్యూమ్ జరిగే ఏవైతే కంపెనీలు ఉన్నాయో అవి ఇంట్రాడేకి సెలెక్ట్ చేయాలి ఇంట్రాడే సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఏంటి ముందు వాల్యూమ్ చూడాలి మరి వాల్యూమ్ ఎలా చూడాలి ఏంటిది అనే దానికి బిఎస్సి సెన్సెక్స్కి వెళ్తే బిఎస్సి వెబ్సైట్కి వెళ్తే ముప్పై కంపెనీలు ఏవైతే సెన్సెక్స్ ఉంటాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి యాభై ఈ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యాభై సెన్సెక్స్ ముప్పై ఈ ముప్పై యాభై ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ ఇంట్రాడే చేసుకోవచ్చు ఎందుకోసం అంటే అవే ఇక ఇంజన్లు అవి అంటే ఏంది లిక్విడిటీలో కానీ వాల్యూమ్ విషయంలో కానీ గ్రూప్ విషయంలో కానీ అవి ఇక టాప్ అనమాట వాటి తర్వాతే మిగిలినాయి కాబట్టి ఎవరైతే ఇంట్రాడే చేద్దామనుకున్నారో వాళ్ళు బిఎస్సి సెన్సెక్స్కి వెళ్తే ముప్పై కంపెనీలు ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది కానీ నైన్ ఓ క్లాక్కి ప్రీ ఓపెన్ మార్కెట్ అని ఇంకొక మార్కెట్ ఉంటుంది అంటే ప్రీ ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ ఓపెన్ ప్రీ అంటే ముందుగా తొమ్మిదింటికే ఉంటుంది అయితే బిఎస్సి సెన్సెక్స్ క్లిక్ చేస్తే తొమ్మిది గంటలకి గ్రీన్లో కొన్ని ఉంటాయి రెడ్లో కొన్ని ఉంటాయి అంటే తొమ్మిది గంటలకి ప్రీ ఓపెన్ మార్కెట్లో ఏవైతే పాజిటివ్ వస్తాయో ఏవైతే గ్రీన్లో ఉంటాయో అవే తొమ్మిది బావుకి వాళ్ళే మళ్ళీ లీడర్స్ ఆ స్క్రిప్ట్స్ని ఏం చేయాలి మీరు వినాలి పెన్ను నోట్బుక్ పెట్టుకొని రాసుకోవాలి తొమ్మిది గంటలకి ప్రీ ఓపెన్ మార్కెట్లో ఏ షేర్లు అయితే బిఎస్సి సెన్సెక్స్లో టాప్ గెయినర్స్గా అంటే గ్రీన్ వచ్చేసినాయో అవి రాసుకోవాలి మళ్ళీ తొమ్మిది బావు తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయాలి మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి మనం రాసింది టాప్ గెయినర్ అని ఏదైతే ఉందో అది గెయినర్గానే ఉందా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వచ్చేటప్పటికి లూజర్ అయిందా అంటే పోయిందా అనేది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ మీద తెలుస్తుంది ఒకటి ఇక రెండోది ఏవైతే స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి టాప్ గెయినర్ని ఎలా పట్టుకోవాలి ఏవైతే ఈ ముప్పై సెన్సెక్స్ ఉన్నాయో అది వాల్యూమ్ చెప్పక్కర్లే ఎందుకంటే అవి క్రోర్స్లో వాల్యూమ్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే క్రోర్స్లో వాల్యూమ్ జరుగుతుందో మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆ షేర్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది మార్కెట్ పడుతూ ఉంటే ఆ షేరు పడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉందో షేర్ పెరుగుతూ ఉందో ఫస్ట్ సెలక్షన్ ఏంటిది స్క్రిప్ట్ అంటే కంపెనీ ఇంట్రాడేకి ఏం చేయాలి బిఎస్సి సెన్సెక్స్లోకి వెళ్ళాలి సార్ మరి ఇంట్రాడేలో ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అసలు ఇవంతా ఏ విధంగా చూసుకోవాలంటారు ఓకే ఇప్పుడు నీకు స్క్రిప్ట్ తెలిసిపోయింది అంటే ఏ కంపెనీ ఉదాహరణకి వాళ్ళు ఉందండి టాటా స్టీలు తొమ్మిది గంటలకి వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది తొమ్మిది గంటలకు కాదు మూడున్నరకు కూడా టాప్ టాటా స్టీలే టాప్ గెయినర్లో ఉన్నాడు లీడింగ్లో ఉండు అంటే ఏంది ముప్పైలో ఎవరైతే టాప్ గెయినర్లో ఉన్నాడో పొద్దున్న తొమ్మిదింటికి మూడున్నరకు కూడా ఆయనే ఉన్నాడు టాటా స్టీలు అయితే మీరు అన్నట్టు ఎంటర్ ఎక్కడ అవ్
మరి ఇక్కడ నువ్వు ఎంటర్ అయినాక అది పెరిగి పడుతుందో తెలియదు లేదు నువ్వు అనగానే పడటం మొదలుపెట్టింది అనుకోండి అంటే మన మన ఐడియా ఏదైతే ఉందో మిస్మ్యాచ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు టాటా స్టీలే ఉందనుకోండి ఇవాళ ఈ టాటా స్టీల్ని ఏం చేయాలి మనం టాటా స్టీలు ఎవరైతే ఇప్పుడు అన్ని యాప్లు వచ్చేసినాయి మీకు సింపుల్గా ఏంటిదంటే ఏవైతే కంపెనీలు ఉన్నాయో యాప్లు అంటే ఎవరైతే బ్రోకింగ్ ఫార్మ్లు ఉంటాయి ఆ ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో చూపించేస్తాయి ఏమని మనము ఎక్కడ కొనాలి అంటే ఎలా కొనాలి ఏంటిది మనం ఆర్డర్ ఎలా పెట్టాలి అవన్నీ మనకు తెలిసిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తాము ఉదాహరణకి ఇప్పుడు టాటా స్టీల్ ఉంది టాటా స్టీలు ఏదైతే ప్రైస్ ఉందో ఫస్ట్ ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఈరోజు మనము మంగళవారం సోమవారం ఎప్పుడు బుధవారం అనుకోండి మంగళవారం గురువారం అనుకోండి బుధవారం ముందు రోజు ఒక రోజు ముందు ఒక రోజు ముందు ఇవాళ మంగళవారం సోమవారం నాడు ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి టాటా స్టీల్ ఉంది ప్రీవియస్ క్లోజ్ వచ్చి పదకొండు వందల మూడు రూపాయల యాభై పైసలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూసే టైంకి పదకొండు వందల మూడు లేదు పాజిటివ్లో ఉంది సెన్సెక్స్ పెరుగుతుంది తొమ్మిది గంటలకు గ్రీన్లో ఉంది అంటే పదకొండు వందల మూడు గంటే పైన ఉంటుంది పెరిగినట్టు పదకొండు వందల మూడు యాభై పైసలని మనం ఏం చేయాలి కొనుక్కుంటే ఓపెనింగ్ ఇవాళ ఎంత అయిండు అంటే పదకొండు వందల పది పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు అయింది ఓపెనే ఓపెన్ పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు కానీ ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఎంత పదకొండు వందల మూడు అంటే పదకొండు వందల మూడు నిన్న పదకొండు వందల మూడున్నరలో నిన్న క్లోజ్ అయితే ఇలా ఓపెన్ అయ్యి పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు అంటే ఇరవై ఒక్క రూపాయి పెరిగింది అంటే టూ పర్సెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏం చూడాలి ఇది ఎగ్జాంపుల్ టాటా స్టీల్ అనేది పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగులో ఎంటర్ అయింది ఎంటర్ అవ్వాలనా లేదా అనేది చూడాలి ఒకవేళ మీరు ఎంటర్ కాలేదు అనుకోండి చూస్తూ ఉండి ఎంతవరకు కొంతవరకు అంటే మళ్ళీ ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్లో అయితే ఉంటుంది కదా అది చూసి ఇవాళ లోకి ఎంతకు వచ్చిందంటే పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదుకు వచ్చింది ఇక మనం ఏం చూడాలి పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగులో ఓపెన్ అయిండు నిన్నలో నిన్నటి క్లోజ్ పదకొండు వందల మూడు ఉన్నారా మనకు పెరుగుతుందని చెప్తుంది సెన్సెక్స్లో ఏవైతే మార్కెట్ పెరగటం మొదలుపెట్టింది టాప్ గైనర్స్లో టాటా స్టీల్ ఉంది సెన్సెక్స్ ముప్పైలో గ్రీన్లో నైన్ ఓ క్లాక్ ప్రీ ఓపెన్ ఇదే ఉంది నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మనం ఏం చేయాలి ఈ పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు కనుక కొనుక్కుంటే ఈ పదకొండు వందల మూడు ఉన్నారని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి నిన్నటి ధర అంటే అంతకంటే దిగిపోతే మాత్రం పడిపోతుందని అర్థం అంటే ఇది పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగులో కొనుక్కుంటే పదకొండు వందల మూడు ఉన్నారు స్టాప్ లాస్ నిన్నటి ధర సపోజ్ పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు నీకు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది తగ్గుద్దేమని నీకు అనిపించింది వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేస్తే ఒక పావు గంట అరగంట తర్వాత అది స్టేబుల్ అవుతుంది అంటే ఇది పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు దాటిపోవాలి అంటే ముందు ఒకసారి నిన్నటికి వాటికే ఇరవై ఒక్క రూపాయి వచ్చింది కదా అక్కడ కూడా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఏది నిన్న కొనుక్కున్న వాళ్ళు పదకొండు వందల మూడున్నర ఇవాళ పదకొండు నాకు సార్లే ఇరవై రూపాయలు వచ్చిందని అక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసే వాళ్ళు అంటే ఇది ఏం జరిగింది ఇవాళ పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదు లోకి వచ్చింది అంటే ఏంది మనము పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు కొనకపోయినా దిగుతూ వచ్చింది కదా పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదు లోకి వచ్చాడు ఇక మనం ఏం చూడాలి ఇదే టాటా స్టీల్ని కనుక మనం గ్రాఫ్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే పదకొండు వందల మూడు ఉన్నర నిన్నటి ధర నిన్నటి ధర ఇవాళ ధర పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు ఓపెన్ అయిండు కానీ దిగుతూ వచ్చిండు ఎంతవరకు దిగుతూ వచ్చిండు పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదు వరకు లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఏమైండు ఇక రాలే ఆ లో మళ్ళీ అంటే అక్కడి నుంచి పెరగడం ఇక మనం దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదు వరకు వచ్చి వచ్చినంత వరకు వచ్చి మళ్ళీ పైకి పోతుంది ఇక మనకు తెలిసిపోతుంది ఓహో మనం టాటా స్టీల్కి వందాం అనుకున్నాం పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి దిగిండు పదకొండు వందల పదిహేనుకి వచ్చిండు నిన్న పదకొండు వందల మూడున్నరలో క్లోజ్ అయ్యిండు పదకొండు వందల పదిహేనుకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఇక ఇక లేకుండా లో నుంచి పైకి వెళ్తాం అండి మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి ఒకవేళ పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగు కాకపోయినా ఇక్కడ అంటే పదహారుకో పదిహేడుకో పద్దెనిమిది నీకు పదిహేను ముప్పై దొరకదు ఎందుకంటే చూస్తూ ఉంటుంది తప్ప మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా పైకి పోతుంది అక్కడ ఏం జరుగుద్ది పదహారుకో పదిహేడుకో మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి ఎంటర్ అయ్యి ఏం చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఈ పదకొండు వందల పదిహేను ముప్పై ఐదు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ రోజులో ప్రైస్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్రీవియస్ క్లోజ్ నిన్నటి ధర బేస్ చేసుకోవాలి ఈ రోజు పోయి వచ్చినాక లో ధర ఏదైతే ఈ రోజు ఈ రోజు లో ప్రైస్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ఇక నువ్వు బై చేసిన బై చేసిన పైకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ హై ఎంతకు పోయింది లెవెన్ నైంటీ సెవెన్
ఇక మనమేం చూడాలి ఈ ప్రతిరోజు నాలుగు ధరలు ఉంటాయి ఓపెన్ హై ప్రైస్ లో ప్రైస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఓపెన్ ప్రైస్ ఈరోజు ఎంతకు ఓపెన్ అయ్యిండు లో ప్రైస్ ఈరోజు ఎంత లోకి వచ్చిండు హై ప్రైస్ ఈరోజు ఎంత హై క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిన ప్రైస్ మూడున్నరకి మార్కెట్ అవర్స్ అలా కాకుండా మనం లైవ్లో చూస్తున్నాం సపోజ్ ఇప్పుడు పది ఇంటి అప్పుడు చూసినాం అప్పుడు క్లోజింగ్ అన్నాం ఎల్టీపీ అంటాం ఎల్టీపీ అంటే లాస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ మనం ఏ టైంలో చూస్తున్నామో ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ధర ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎల్టీపీ అంటాం లాస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ అప్పుడు మనం ఏం చూడాలి ఈ ధరను చూస్తూ మనం కొనాలి అని అనుకున్నాం ఈ కొనేటప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ఏటీపీ అని ఉంటుంది యావరేజ్ ట్రేడ్ ప్రైస్ ఏటీపీ యావరేజ్ ట్రేడ్ ప్రైస్ ఎన్ఎస్సిలో అయితే VWAP అని ఉంటుంది VWAP వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఈ వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఎల్టీపీ ఏటీపీ ఎల్టీపీ కాదు ఎల్టీపీ అంటే లాస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ ఏటీపీ అంటే యావరేజ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ ప్రైస్ అంటే సగటు ధర వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అన్న సగటు ధరే ఈ సగటు ధర ఎట్లా వస్తుంది ఓపెన్ హై లో ఎల్టీపీ ఈ నాలుగు ధరలు డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసి సిస్టమే మ్యాన్వల్ లేదు ఎప్పటికప్పుడు లైవ్లో పోతూ ఉంటుంది ధర ధర పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ వీడబ్ల్యూఏపి పెరుగుతూ ఉంటుంది ధర పడిపోతూ ఉంటే ఈ వీడబ్ల్యూఏపి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇక మనం ఏం చేయాలి కొనుక్కున్నారు మీరు ఈ వీడబ్ల్యూఏపి కంటే పైనే ఉంటుంది ధర అంటే పెరుగుతూ ఉంటే ఈ వీడబ్ల్యూఏపి ఏటీపీ కంటే ఎంతవరకు పైన ఉంటుందో అంతవరకు మీకు సేఫ్ ఎప్పుడైతే ఒకవేళ మార్కెట్ ఫాల్ అవుతుంది అనుకో మరి ఇప్పుడు ఇవాళ అంటే వన్ వే వన్ వే అంటే ఏంటి గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయ్యిండు ఆ గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ అప్ త్రీ థర్టీ వరకు కూడా కంటిన్యూగా హైలోనే క్లోజ్ అయ్యింది కాబట్టి వన్ వే అంటాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఏటీపీ ఏదైతే వీడబ్ల్యూఏపీ ఉందో దాన్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సపోజ్ మీరు కొన్నారు పదకొండు వందల ఇరవై నాలుగులో కొన్నారు అనుకోండి ఉదాహరణకు ఓపెనింగ్లో ఏటీపీ ఏదైతే ఉందో అంత ఉండదు అప్పుడు పదకొండు వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటో ఉంటుంది అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సపోజ్ పదకొండు వందల నలభై అయింది ఏటీపీ అంత ఉండదు పదకొండు వందల ముప్పై ముప్పై ఐదు ఉంటుంది ధర పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఏటీపీ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది ఇక మీరేం చేయాలి ఈ సగటు ధరని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ఒకవేళ దిగేటట్టు ఉందంటే అంతకంటే దిగిపోతే మనము ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇది ఇంట్రాడే కనుక ఒకటి రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ మీద పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని ఫేవరెట్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎలాంటి ఉంటుంది కొంతమంది టాటా గ్రూప్లు ఉంటాయి కొంతమంది టీసీఎస్ ఉంటుంది కొంతమందికి రిలయన్స్ మీద ఉంటుంది ఇలా ఏదైతే ఏం చేయక్కర్లేదు బీఎస్సీ సెన్సెక్స్కి వెళ్ళి టాప్ గైనర్స్ ఒకటి రెండు చూసుకొని ఒకటి రెండు ఫస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు చూసుకొని ఒక నోట్బుక్ మీద రాసుకొని ఒక పేజీ పెట్టి ఓపెన్ హై లో ఏటీపీ ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఇట్లా రాసి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమవుతుంది పక్కన రిమార్క్స్ కూడా రాసుకోవాలి మీరు ఏమని నువ్వేమనుకుంటున్నావు లోపల ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మ్యాచ్ అయిందా లేదా పెరుగుతుందా లేదా గ్రాఫ్ గీస్తే వారం గల్లక మీకు ఇంట్రాడేలో తర్వ అయిపోతుంది సింపుల్గా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్యనారాయణ గారు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఎటువంటి స్టాక్స్ ఎంచుకోవాలి అదేవిధంగా కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే వాళ్ళు ఇంట్రాడే పట్ల ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ని తెలుసుకోవాలనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి దిస్ ఇస్ విష్ణు సైనింగ్